press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. There is sources of history. See, history is the subject which helps us to study about the past. हिस्ट्री सब्जेक्ट में हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं या जो पहले कुछ जो, जो चीजें हुई है उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो चीजें पढ़ने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए कुछ प्रूफ चाहिए जो पुराने पुराने बातों के बारे में हमें बताता है सो देर आर वेरियस डॉक्यूमेंट दैट वी नीड टू स्टडी वेन बी आर स्टडिंग अबाउट पास इफ यू इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ शिवाजी महाराज सो इफ यू वॉन्ट टू स्टडी अबाउट स्टडी हिस्ट्री ऑफ शिवाजी महाराज then we can study by by visiting various forts that were built by shivaji maharaj or we can we can read books regarding shivaji maharaj or we can read letters that were sent by shivaji maharaj to other leaders or other uh, other kings or we can study about uh, uh, study about shivaji maharaj in various powadas or songs poems that were uh, that are written about shivaji maharaj so ye sab cheez hai jo hame shivaji maharaj unke bare mein batati hai jaise unke fort hai unke kille hai ya fir unke unke upar jo books likhe gaye hai ya unke jo coins the ya unke letters the jo shivaji maharaj ne letters dusre ki rajaon ko likha tha ye sab cheeze hame shivaji maharaj the unke bare mein unke bare mein pata lagta hai ye sab cheeze dekhne se so there are various sources of history like if you want to study about ancient india agar purane history ke bare mein hame padhna hai to hame hame hamare paas written documents bahut kam hai to hum alag alag tarike ke painting se pata pata laga sakte hai un logon ne kaise ghar banaye ye harappa mohenjodaro civilization ke bare mein aapne padha hoga to kaise ghar banaye unhone unke alag alag pottery milta hai hamare hame ya fir unke jo sculptures milte hai unke paintings milte hai ये सब चीज देख के हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं या उनके जो भी कुछ मटेरियल मिला हमें अगर उनका पॉट मिला या कुछ कुछ भी मटेरियल मिला तो हम उसे कार्बन डेटिंग करते हैं हम उसे चेक करते हैं कि कितना साल पुराना मटेरियल है तो ये सब चीजों से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है बट इन दिस टेक्सट बुक इन दिस ईयर वी विल स्टडी अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम आफ्टर नाइनटीन फिफ्टी नाइनटीन या नाइनटीन के बाद इंडिया का हिस्ट्री कैसा था इसके बारे में हम पढ़ेंगे सो ये मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री है सो इट इज अबाउट मॉडर्न इंडिया सो इफ यू वॉन्ट टू स्टडी अबाउट मॉडर्न इंडिया देन वी विल यूज मॉडर्न मेथड्स मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की आप हिस्ट्री देखेंगे जैसे न्यूज पेपर है या फिर बुक्स है या फिर टेलीविजन है कॉइन्स है या पोस्टल स्टैम्प्स है ये सब चीजों से हमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा जैसे मॉडर्न टाइम में जब न्यूज पेपर था अगर हमने 1947 का न्यूज़पेपर देखा तो उस न्यूज़पेपर में हमें पता चलेगा कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तो उस दिन कौन से लीडर ने भाषण दिया था या कौन से लीडर ने क्या बात कही थी ये आज अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे हमारे लिए हिस्ट्री रहेगा सो न्यूज पेपर इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देन देर आर वेरियस बुक्स देर आर वेरियस गवर्नमेंट ऑर्डर दैट गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लिया था ये डिसीजन देख के भी हमें पता पता चल सकता है कि क्या क्या काम हुआ था कुछ सालों पहले so these are the various sources of history so let us uh, let us study about the history so to till now we have studied about the history of ancient india medieval india and modern india this year we have to study about the history of india in post independence era post independence means independence ke baad 1947 ke baad sources of modern history are different from those of ancient and medieval india so medieval history jo shivaji maharaj ya moguls the wo time ka history ko hum medieval history bolte hain या उसके पहले जो हिस्ट्री था दैट इज एंशंट हिस्ट्री तो एंशंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री ये अगर हमें स्टडी करना है तो इसके लिए हमें ओल्ड डॉक्यूमेंट्स सब यूज करना पड़ता है बट इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट मॉडर्न इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री देन देर आर वेरियस सोर्सेज लाइक रिटर्न सोर्सेज मेटेरियल सोर्सेज ओरल सोर्सेज एंड सोर्सेज इन ऑडियो विजुअल मीडियम सो रिटर्न सोर्सेज मतलब बुक्स है या न्यूज पेपर है दिस आर रिटर्न सोर्सेज देन मटेरियल सोर्सेज लाइक कॉइन्स लाइक वेरियस वेरियस वेपन्स और वेरियस मटेरियल दैट आर अवेलेबल सो जूने जो मटेरियल मिलते हैं पुराने मटेरियल्स मिलते हैं ये सब चेक करके हमें ये सब स्टडी करके हमें पता चल सकता है कि उस लोग उस टाइम पे लोग कैसे कैसे यूटेंसिल्स यूज कर सकते यूज करते थे या फिर कैसे कपड़े पहनते थे ये सब चीज़ हमें पता चल सकता है देन देन वी कैन वी कैन स्टडी हिस्ट्री हिस्ट्री थ्रू ओरल रिसोर्स लाइक वी आर हैविंग पोएम्स वी आर हैविंग सॉन्ग्स तो ये पोएम्स देख के भी पोएम्स सुन के भी हम हिस्ट्री के बारे में पता चल पता लगा सकते हैं देन ऑडियो विजुअल मीडियम ऑडियो विजुअल मीडियम लाइक वीडियोज तो ये वीडियोज देख के वी वी यू मस्ट हैव सीन वीडियोज ऑफ नाइनटीन फोर्टी सेवन और नाइनटीन फिफ्टी ये जो वीडियोज जो प्रिजर्व करके रखे हुए हैं इट इज लाइक अ डॉक्यूमेंट्री तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें हम देख के हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं सो दिस आर द मॉडर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री 
in the modern period we have to take note of various sources of regional state national as well as international level so alag alag level ka history padhna hai regional matlab ek region ka then state state matlab ek state ka history then national level india ka history or international level pure world ka history then we can write about history from help of the sources so we will divide the divide the sources into two first we will study about written sources jo likhe hue jo sources hai aur dusra hai oral sources first is written sources the following sources are included in the research uh, written sources first is newspaper see newspaper se hame agar aaj ka hum newspaper dekh rahe to aaj ke newspaper mein hame kal kya hua tha ye iske bare mein pata chalega lekin agar is same newspaper hum 20 years ke baad ya 50 years ke baad dekhenge to hame 50 years pehle kya hua tha ye baat pata chalega so newspaper can act as a source of history then पीरियोडिकल्स पीरियोडिकल्स मतलब मराठी में या हिंदी में हम जिनको साप्ताहिक या मासिक बोलते हैं जो 15 डेज के बाद या 8 डेज के बाद वन मंथ के बाद जो भी न्यूज जो भी मैगजीन्स निकलता है दैट आर पीरियोडिकल्स देन डायरीज जो बड़े बड़े राइटर्स है या बड़े बड़े लीडर्स है उनके अगर हमने डायरीज चेक किया तो उन लोगों ने डायरीज लिखा हुआ है तो डायरीज से भी हमें पता चल सकता है कि क्या हुआ था उनके लाइफ में या क्या उस टाइम का क्या हिस्ट्री था देन रेफरेंस बुक्स देर आर वेरियस बुक्स इफ यू वॉन्ट टू स्टडी अबाउट इंडियन हिस्ट्री अगर इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है आपको या इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है तो ये बहुत सारे रेफरेंस बुक्स है जो बड़े बड़े राइटर्स ने लिखे हैं तो ये रेफरेंस बुक पढ़ के भी हम हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं देन करस्पॉन्डेंस करस्पॉन्डेंस लाइक वेरियस लेटर्स वेरियस बुक्स दैट कैन बी यूज टू स्टडी हिस्ट्री देन डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स आर्काइव्स मतलब जो पुराने दस्तावेज है या पुराने डॉक्यूमेंट्स है ये गवर्नमेंट स्टोर करके रखता है एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स आर्काइव्स मतलब ओल्ड डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखता है गवर्नमेंट अगर मुझे शिवाजी महाराज और शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में क्या क्या बात हुआ था ये अगर हमें बात पता लगाना है तो शिवाजी महाराजा औरंगजेब ने एक दूसरे को बहुत लेटर लिखे थे तो उन लेटर्स को देख के हम शिवाजी महाराज कितने महान राजा थे या कैसे औरंगजेब के साथ उन्होंने फाइट किया ये हमें पता लगा सकता है ये हमें पता चल सकता है सो वाई वाइल स्टडिंग अबाउट आर्काइव्स और वेरियस डॉक्यूमेंट्स वी कैन नॉट वी कैन स्टडी अबाउट द हिस्ट्री देन गवर्नमेंट गैजेट गवर्नमेंट गैजेट मीन्स ऑर्डर गवर्नमेंट जो ऑर्डर निकलता है सपोज गवर्नमेंट ने आज ऑर्डर निकाला कि आज से एटीन ईयर्स के नीचे जो बच्चे हैं या एटीन ईयर्स के नीचे जो लोग हैं उनको ड्राइविंग ड्राइविंग नहीं कर सकते ड्राइविंग बैन कर देंगे ड्राइविंग नहीं कर सकते तो ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है अगर हम इस ऑर्डर को 20 इयर्स के बाद या 50 इयर्स के बाद देखेंगे तो हमें उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया था ये पता चल सकता है सो गवर्नमेंट गैजेट्स और गवर्नमेंट ऑर्डर देन पोस्टल स्टैम्प आपने बहुत सारे लेटर्स के ऊपर स्टैम्प देखा होगा कि जिस स्टैम्प में अलग 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 फिगर्स होते हैं बड़े बड़े लीडर्स का नाम फोटो होता है या अलग अलग इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उनका उनके बारे में जानकारी होता है तो ये स्टैम्प देख के हम हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं अगर हम पुराना स्टैम्प देख रहे हैं तो पुराने स्टैम्प में हमें पता चल सकता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था उस टाइम पे क्या हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था कि जिसके वजह से वो स्टैम्प निकाला गया था सपोज इंडिया के इंडिपेंडेंस को 50 ईयर्स हो गया तो उस फिफ्टी ईयर्स कंप्लीट होने के जो भी सेरेमनी है उसके लिए हम स्टैम्प निकालेंगे या फिर बड़े लीडर्स का बर्थ एनिवर्सरी है तो उसके लिए स्टैम्प निकालेंगे तो इस स्टैम्प से हमें पता चल सकता है कि क्या हुआ था उस दिन हिस्ट्री में देन Encyclopedias. Encyclopedias are are many websites or many books which are having very large amount of knowledge. एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारा नॉलेज होगा या फिर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर एक बुक होगा सो दिस आर एनसाइक्लोपीडिया मॉडर्न डे विकीपीडिया विकीपीडिया जो वेबसाइट है दैट कैन बी कंसिडर एज एनसाइक्लोपीडिया देन दिस आर द वेरियस रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री सो वी विल स्टडी अबाउट इच ऑफ दिस लेट एस सी वॉट इज द मीनिंग ऑफ अर्काइव The place where historical documents are preserved is called as archive. So historical जो documents है ये documents कहाँ जहाँ preserve करके रखते हैं जहाँ store करके रखते हैं It is like a library or museum. That is called as archive. The main office of our National Archives of of India is at New Delhi. It is largest among the archives in Asia. So Asia में सबसे बड़ा archive सबसे बड़ा archive it is located in New Delhi. It is the largest archive in Asia. Then just as newspapers are considered the fourth pillar of democracy. इन द मॉडर्न पीरियड दे आर ऑल्सो मेजर मीडियम ऑफ इन्फॉर्मेशन सी वी आर हैविंग थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो एग्जीक्यूटिव है या फिर जो मिनिस्टर्स है जो ऑफिसर्स है ये पहला पिलर है एग्जीक्यूटिव सेकेंड इज लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर मीन्स लोकसभा राज्यसभा या प्रेसिडेंट ये लेजिस्लेचर का पार्ट है जो भी लॉस बनाते हैं ये लेजिस्लेचर बनाता है देन थर्ड इज जुडिशरी जुडिशरी मतलब कोर्ट ये तीन पिलर्स है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी फोर्थ पिलर इज मीडिया या न्यूज पेपर 
सो ये न्यूज पेपर इज फोर्थ पिलर और मीडिया देन इट इज ऑल्सो कंसिडर एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री सो वाइल रीडिंग न्यूज पेपर इफ यू वॉन्ट टू स्टडी अबाउट वॉट वॉट हैपन इन इंडिया थर्टी ईयर्स बैक देन इफ यू स्टडी अबाउट इफ यू स्टडी द न्यूज पेपर्स थर्टी ईयर्स पहले जो न्यूज पेपर प्रिंट हुआ था या पब्लिश हुआ था अगर वो न्यूज पेपर हमने पढ़ा तो हमें पता चल सकता है कि उस दिन क्या हुआ था तीस साल पहले या ट्वेंटी ईयर्स पहले क्या हुआ था सो न्यूज पेपर न्यूज पेपर हमने पढ़ा तो हमें पता चल सकता है कि उस दिन क्या हुआ था तीस साल पहले या ट्वेंटी ईयर्स पहले क्या हुआ था सो न्यूज पेपर आर ऑल्सो सोर्स ऑफ हिस्ट्री सो वी विल स्टडी ऑफ द पीरियड बिटवीन नाइनटीन सिक्सटी वन टू 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 थाउजेंड वी सी दैट दैट इन द बिगिनिंग देर वॉज नो अल्टरनेटिव टू प्रिंट मीडिया सो प्रिंट मीडिया मतलब जो अगर दो अभी दो टाइप का मीडिया है एक तो प्रिंट मीडिया दैट इज न्यूज पेपर मैगजीन बुक्स दिस इज प्रिंट मीडिया देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक न्यूज चैनल्स लाइक सोशल मीडिया दैट वी आर हैविंग दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देर वॉज नो अल्टरनेटिव टू प्रिंट मीडिया फ्रॉम नाइनटीन सिक्सटी वन टू टू थाउजेंड देट वॉज नो अल्टरनेटिव टू प्रिंट मीडिया सो विथ Uh, liberalization and widespread use of internet in India after 2000, internet users increased in India. So an alternative for print media became available. Yet the print media still continues to be powerful. Just even today, people are preferring newspapers rather than seeing news channels or or seeing uh, social media. So first, we will study about newspapers. Through newspapers, we can get information about national and international affairs, politics. आर्ट स्पोर्ट्स लिटरेचर सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स सी न्यूज पेपर में बहुत सारे अलग अलग टाइप का न्यूज आता है तो उसमें नेशनल लेवल में क्या इशूज हुआ था या इंटरनेशनल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में क्या बात हो रही है ये न्यूज पेपर्स में आता है देन पॉलिटिक्स कौन से कौन से कंट्री या कौन से कंट्री में कौन से लीडर ने कौन सा लीडर पावर में आ गया या इंडिया के कोई स्टेट्स में इलेक्शन हुआ है तो कौन से कंट्री कौन से पोलिटिकल पार्टी का पावर आया कौन से लीडर ने क्या कहा ये सब हम हमें न्यूज पेपर में मिलता है देन आर्ट कोई इंडिया के कोई आर्ट आर्टिस्ट को कोई अवार्ड मिला या कोई नया आर्ट आ गया है तो उसके बारे में हमें न्यूज पेपर में मिलेगा देन लिटरेचर और सम बुक इज न्यू बुक इज पब्लिश देन उस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन आएगा देन लिटरेचर देन स्पोर्ट्स सपोज इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन फुटबॉल टीम और इंडियन टेनिस प्लेयर्स है वन चैंपियनशिप देन वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूज पेपर्स देन सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स सोसाइटी में जो भी अलग अलग इशू चल रहे हैं या कल्चरली अफेयर्स हो रहे हैं जैसे महाराष्ट्र में साहित्य सम्मेलन होता है मराठी साहित्य सम्मेलन होता है या नाटक नाटक परिषद होता है नाट्य सम्मेलन होता है तो इसके बारे में भी न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन आता है द न्यूज पेपर कंटेंट्स मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ मोस्ट नेशनल न्यूज पेपर है जो नेशनल न्यूज पेपर थे जो पूरे इंडिया में न्यूज चलते थे उन लोगों ने अपने रीजन में अलग अलग रीजन में एक एडिशन निकाला या अपना एक पार्ट अपना एक अलग न्यूज पेपर निकाला इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडियन एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस इज नेशनल लेवल न्यूज पेपर पूरे इंडिया में है लेकिन उसका एक लोक सत्ता करके न्यूज पेपर है लोक सत्ता इज इन महाराष्ट्र सो दैट इज रीजनल पेपर नेक्स्ट इज टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया ऑल इंडिया न्यूज पेपर है और महाराष्ट्र टाइम्स ये महाराष्ट्र के लिए न्यूज पेपर है सो देर इज वन मोर पेपर कॉल्ड एज नव भारत टाइम्स ऐसे अलग अलग न्यूज पेपर है ये रीजनल न्यूज पेपर है पब्लिश सप्लीमेंट That give information about various topics, newsletters of various movements, the dailies or weeklies of political parties. Dailies मतलब जो न्यूज पेपर रोज आता है वीकलीज मतलब जो न्यूज पेपर एक वीक के बाद आता है और साप्ताहिक बोलते हैं मराठी में साप्ताहिक is coming after every सेवन days and dailies that is coming every day. And political parties and monthly and annual magazines are important among the print media. So, कोई magazines monthly भी आता है कोई annual magazines होता है एक साल के साल में एक ही बार आता है So, these are the various magazines, newspapers that are helping us to study about the history. So, these are the important important parts in print media. Some newspapers produce special supplements towards the end of the year that take an overview of important events in the year. So, कोई कोई newspapers होता है जो पूरे साल में क्या हुआ था इंडिया में या कोई 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 न्यूज पेपर से एक अलग न्यूज पेपर पब्लिश करता है अलग एक सप्लीमेंट पब्लिश करता है उस सप्लीमेंट में हमें पूरे साल में क्या हुआ था इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है सो देर आर वेरियस न्यूज पेपर दैट आर पब्लिशिंग दिस दे टेक द ओवर व्यू ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन दैट ईयर जो पूरे ईयर में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उसका ओवर लेते हैं या समरी में देते सच सप्लीमेंट हेल्प टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द ईयर नेक्स्ट इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीटीआई After 1953, press trust of India has been important source of primary details 
ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड आर्टिकल्स ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारे जो बहुत सारे जो पत्रकार होते हैं या फिर जो प्रेस के जो लोग होते हैं दे आर कमिंग टूगेदर एंड दे हैव फ्रॉम द यूनियन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया दे आर दे आर कलेक्टिंग न्यूज दे आर कलेक्टिंग वेरियस इन्फॉर्मेशन दे आर कलेक्टिंग फोटोग्राफ दे आर टेकिंग वीडियोज एंड दे आर शेयरिंग विद इच अदर दे आर शेयरिंग विद इच अदर सो दैट एवरीबडी विल गेट द इन्फॉर्मेशन अगर सपोज मैंने मुंबई में न्यूज कलेक्ट किया और मैंने सभी न्यूज पेपर को प्रोवाइड कर दिया देन दे विल प्रिंट दैट न्यूज एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द इंडिया वेल गेट वेल अंडरस्टैंड दैट न्यूज सो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड रिपोर्ट फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इशूज टू न्यूज पेपर सो फाइनेंशियल इशूज पे अगर कंट्री में कोई करप्शन का इशूज हो रहा है तो उसके इशूज पे कोई न्यूज आता है या फिर साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है उसमें एक न्यूज आएगा देन देर आर वेरियस रिपोर्ट दैट आर डेट आर रिटर्न बाय जर्नलिस्ट सो दे आर राइटिंग अबाउट वेरियस इशूज सो वाइल रीडिंग दैट इशूज वी कैन स्टडी अबाउट वॉट आर द इशूज दैट आर फेस्ड बाय द इंडिया एंड वॉट आर द इशूज दैट आर फेस बाय पीपल जब भी हम वो इशूज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि क्या क्या चल रहा है कंट्री में और अगर ये सेम न्यूज पेपर हमने या सेम इन्फॉर्मेशन हमने कुछ साल बाद पढ़ा तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे कंट्री में क्या हुआ था दिस आर एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पीटीआई स्टार्टेड यूजिंग सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट ड्यूरिंग 1990 पीटीआई स्टार्टेड यूजिंग सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट तो सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करते थे पहले हम यूज करते थे टेलीप्रिंटर्स जैसे फैक्स मशीन होता है सो दे वर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर वाई फैक्स और टेलीप्रिंटर्स नाउ वी आर यूजिंग सैटेलाइट सो सैटेलाइट से हम इन्फॉर्मेशन भेजते हैं सो इट इज वेरी फास्ट Also, we are using online service. So PTI has also started online service. They are having websites, so they are sending information through emails, or they are having websites, etc. Then instead of teleprinters, they are using uh, satellite technology. So these are the these are the various advancement that were happened in India after 1990. The, this material is important for writing history. Yeah, so modern India का history जो लिखा, जिसके बारे में हमें नए नए issues के बारे में पता चला, जो पुराने issues हुए थे उसके बारे में पता चला. This is with the help of newspapers and press trusts of India. Next, we will study about yearbook. So every year after financial year is completed, Indian government, the government of India, a book publish करता है. उस book में अलग-अलग issues में government ने क्या किया उस साल में उसके बारे में information होता है. So it is having information about land, people, natural, national emblems. पॉलिटिकल सिस्टम डिफेंस मतलब मिलिट्री में क्या 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 कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ देन एजुकेशन कल्चरल इवेंट्स एंड अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट हेल्थ फैमिली वेलफेयर सोशल वेलफेयर मास कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद बेसिक डेटा ये अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक्स रिलेटेड डेटा होता है साइंस रिलेटेड डेटा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट रूरल डेवलपमेंट ये अलग अलग इशूज के बारे में गवर्नमेंट एक बुक पब्लिश करता है एवरी ईयर बुक इज पब्लिश दैट इज कॉल्ड एज इंडिया ईयर बुक so बुक वॉज पब्लिशन द नेम ऑफ द बुक वॉज इंडिया टू थाउजेंड जब टू थाउजेंड ईयर में इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था तो उस बुक में गवर्नमेंट गवर्नमेंट पब्लिश करेगा सो एव पब्लिश लाइक इंडिया टू थाउजेंड वन इंडिया टू थाउजेंड टू इंडिया टू थाउजेंड सेवेंटीन इंडिया टू थाउजेंड एटीन तो ये बुक में उस साल में कंट्री में क्या क्या हुआ था क्या क्या इशूज में गवर्नमेंट ने क्या काम किया सबके बारे में इन्फॉर्मेशन होगा सो वाइल्ड रीडिंग दैट बुक वी कैन गेट टू नो वॉट आर वॉट आर द वेरियस चेंजेस दैट आर हेपेंड इन इंडिया अगर 2000 का बुक अब अगर हम हमने आज पढ़ा तो हमें पता चलेगा कि 18 साल पहले या 17 साल पहले कंट्री में क्या हुआ था सो दिस इज आल्सो एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ये भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है सोर्स मतलब जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सो वाइल रीडिंग दिस बुक वी कैन स्टडी वॉट वॉज द वॉट आर द वेरियस इशूज दैट कंट्री वॉज फेसिंग इन टू और गवर्नमेंट ने वो इशूज सॉल्व करने के लिए क्या काम किया था सो दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट इज पोस्टल स्टैम्प पोस्टल स्टैम्प देख के हमें कुछ हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चलेगा डायरेक्टली कुछ पता नहीं चलता है येट हिस्टोरियंस मेक देम स्पीक दे हैव बीन सेवरल चेंजेस इन पोस्टल स्टैम्प सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट पोस्टल स्टैम्प रिवील लॉट ऑफ लॉट टू अस चेंजिंग टाइम ड्यूरिंग द वेराइटी ऑफ साइज ऑफ स्टैम्प सो अलग अलग तरीके के स्टैम्प होते हैं अलग अलग कलर यूज होता है उसमें अलग 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 थिंग्स यूज होते हैं जैसे फ्लावर यूज करते हैं हम या फिर कोई लीडर का फोटोग्राफ यूज होता है सो दिस आर द वेरियस थिंग्स दैट आर पोस्टेड दैट आर प्रिंटेड ऑन पोस्टल स्टैम्प तो अगर ये हम पोस्टल स्टैम्प के बारे में स्टडी करेंगे देन वी कैन वी कैन कम टू नो दैट द पोस्टल स्टैम्प हैव चेंज जैसे पोस्टल स्टैम्प चेंज होते गए तो हमें पता चलेगा कि नया टेक्नोलॉजी इंडिया ने यूज किया या 
नए लीडर्स का नए लीडर्स आ गए या नया नया इशूज आ गया ये इशूज हम पोस्टल स्टैम्प में प्रिंट करते हैं सो वाइल्ड स्टडिंग अबाउट पोस्टल स्टैम्प वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट कंट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया द पोस्टल डिपार्टमेंट और इंडियन पोस्ट इशूज पोस्टल स्टैम्प ऑन वेराइटी ऑफ इशूज लाइक पॉलिटिकल लीडर्स फ्लावर्स एनिमल बर्ड और इवेंट्स और द गोल्डन सिल्वर गोल्डन डायमंड जुबली सब और सैनिटरी बाय सैनिटरी ये सब जो गोल्डन जुबली होता है या सिल्वर जुबली होता है सो फिफ्टीन ईयर्स हो या सॉरी ट्वेंटी फाइव ईयर्स हुआ फिफ्टी ईयर्स हुआ कुछ इशू को या कुछ या सैनिटरी हुआ हंड्रेड ईयर्स कंप्लीट हुआ बाय सैनिटरी हुआ टू हंड्रेड ईयर्स हुआ तो ये हर एक ओकेजन पे पोस्टल स्टैम्प पब्लिश होता है सपोज इफ यू स्टडी If you want to know what what happened in India after uh, before 50 years, so 50 years में जो भी important issue हुआ था important चीज हुआ था India में उसके ऊपर हम stamp publish करेंगे या India का national animal है national emblem है उनके बारे में हम stamp publish करेंगे उस stamps को देख के हमें पता चलेगा कि क्या developments हो रहे हैं country में so this is also acting as a source of information so there are very various people you must have having your friends also who are collecting postal stamps ये लोग पोस्टल स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं ये उनका हॉबी होता है पोस्टल स्टैम्प्स कलेक्ट करना द पीपल हु आर कलेक्टिंग पोस्टल स्टैम्प्स आर कॉल्ड एस फिलाटेलिस्ट सो फिलाटेलिस्ट आर द पीपल हु आर कलेक्टिंग पोस्टल स्टैम्प्स हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन पोस्टल पोस्टल स्टैम्प सो देर वॉज अ पर्सन कॉल्ड एस जल कूपर सो जल कूपर वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिलाटेलिस्ट ही वॉज वेरी कीन अबाउट कलेक्टिंग पोस्टल स्टैम्प ही वॉज वेरी Uh, he was yeah, having the hobby to collect postal stamps so he collected postal stamps on various issues so he also founded indian philatelist society or empire uh, the empire of indian philatelist society so jo bhi log postal stamps collect karte the unko unhone ek sath la ke sab postal stamps ko ek ek document banaya he also wrote books on these issues so he started his career as postal stamp collector cooper achieved expertise of philatelist at international level the postal stamp of bar is important source of understanding that significant contribution so jal cooper unka bhi postal stamp print kiya to un is postal stamp ko dekh ke hame pata chalega ki jal cooper ne kitna contribution diya tha kitna interest kitna interested the to inka contribution ko mark karne ke liye inki contribution ko salute karne ke liye humne unka postal stamp postal stamp banaya to ye postal stamp hum use karenge suppose if you want to praise the contribution of mahatma gandhi देन महात्मा गांधी का पोस्टल स्टैम्प हम प्रिंट करेंगे तो उनके पोस्टल स्टैम्प को देख के हमें पता चलेगा कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में और वी वी आर प्रिंटिंग पोस्टल स्टैम्प ऑफ भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर और वेरियस लीडर्स लाइक इंदिरा गांधी राजीव गांधी तो इनके पोस्टल स्टैम्प देख के हमें पता चलेगा कि इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था और वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट दैम ऑल्सो सो जल पेपर वॉज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फिलाटेलिस्ट सो ही ऑल फाउंडेड इंडियन फिलाटेलिस्ट सोसाइटी He was a stamp collector. Then he wrote various books on these issues. He also founded the first philatelist bureau of India. So he was founder of India's first philatelist bureau. So he was very important. He played an important role in collecting postal stamps. So to mark his achievement, so उनके जो काम किया था उन्होंने उनको उनको बढ़ावा देने के लिए या उनको उनके बारे में बताने के लिए हमने क्या किया उनका पोस्टल स्टैम्प प्रिंट कर दिया सो दिस इज जल कूपर पोस्टल स्टैम्प इट इज प्रिंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडियन पोस्ट नेक्स्ट इज मटेरियल सोर्स सो मटेरियल सोर्स द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूड अमंग फिजिकल सोर्सेस सो दैट वी कैन टच या दैट वी कैन कीप एज रिकॉर्ड दैट आर कैप्टन म्यूजियम सो देर आर वेरियस थिंग्स लाइक कॉइन प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो अलग अलग टेम्पल्स है या थिंग्स इन डेली यूज सो अगर कोई लीडर है सपोज इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ महात्मा गांधी तो so, महात्मा गांधी के उनके जो भी आश्रम है या जो भी आश्रम है उनमें हम उन उन आश्रम में हमने हमने महात्मा गांधी ने क्या चीज यूज किया था वो हमें स्टोर करके रखा हुआ है उनका स्पेक्स है या उनके प्लेट्स है या उनके फुटवेयर है या उनके चरका है या हमने स्टोर करके रखा हुआ है सो वाइल लुकिंग एट दैट थिंग वी कैन स्टडी अबाउट महात्मा गांधी सो थिंग्स दैट थिंग्स इन डेली यूज रॉयल सील्स शिवाजी महाराज की राज मुद्रा है तो शिवाजी महाराज का जो राज मुद्रा है ये राज मुद्रा को हम सील बोलते हैं जैसे बहुत सारे जो किंग्स होते हैं उनके सील होते हैं एक राज मुद्रा होता है सो दिस आर द रॉयल सील्स दैट आर आल्सो प्रिजर्व देन मॉडर्न आर्किटेक्चर सो मॉडर्न आर्किटेक्चर और लाइक मॉडर्न बिल्डिंग्स देन क्लोथिंग म्यूजियम्स ऑर्नामेंट्स दिस आर दिस आर दोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कॉइन्स 
We can also understand history with the help of coins and changes in the printing of currency notes. Reserve Bank of India prints the notes. It is headquarters at Mumbai. So there are two important things. First, in India, the notes are notes and coins are printed or made by Reserve Bank of India. Only Reserve Bank of India is having the authority to make notes. जो दूसरे डुप्लीकेट नोट होते हैं ये क्यों नहीं चलते क्योंकि वो रिजर्व बैंक ने प्रिंट नहीं किया हुआ है रिजर्व बैंक का जो नोट होता है अगर आपने उसे ध्यान से देखा होगा तो उसमें लिखा होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है ये गवर्नर इंडियन आदमी को या इंडिया के सिटीजन को या जो भी इंडिया का इंडिया में ये नोट यूज करेगा उसे गारंटी देता है कि ये नोट आप यूज कर सकते हो इंडिया में और यही नोट इंडिया में चलेगा या यही कॉइन चलेंगे सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द हेडक्वार्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इन मुंबई मुंबई में हेडक्वार्टर्स है and they are printing newspaper they are printing notes and they are also making coins so ye coins jaise change hote jata hai so ye old coin hai 1970 mein print hua hai aaj hum coin dekhenge to alag coin milta hai ye 1 rupee ka coin hai aaj ka coin bahut chota hai it is made up of steel and other materials so if you see the current coin and if you see the old coin then we can see what are the changes that the coin has made so while reading while seeing this we can also study about the history ye jo aap यहाँ देख रहे हो मेज देख रहे हो या मक्का देख रहे हो ये इसमें दिखा रहे हैं कि ये फार्मर के लिए कॉइन बना हुआ है वैसे तो अलग अलग फोटोग्राफ या अलग अलग चीजें कॉइन के ऊपर होते हैं सो वाई लुकिंग एट दैट थिंग वी कैन स्टडी अबाउट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इवेंट दैट आर इन इंडिया वॉट आर हु आर द इम्पोर्टेंट लीडर्स सो देर आर वेरियस कॉइन्स दैट वी वी आर सींग देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दैट आर प्रिंटेड ऑन द कॉइन्स सो वाई लुकिंग एट द कॉइन्स ऑल्सो वी कैन स्टडी अबाउट सपोज कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है तो उस इवेंट का भी कॉइन पे प्रिंट आता है जैसे सपोज इंडिया के इंडिपेंडेंस को 75 फाइव ईयर्स हो जाएंगे तो उस 75 फाइव ईयर्स के बाद हमें एक नया कॉइन मिलेगा जिसमें बताएंगे कि 75 फाइव ईयर्स हो गया इंडिपेंडेंस को तो कॉइन्स फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टी टू दैट प्रेजेंट द मेटल्स यूज इन मेकिंग दैम देर डिफरेंट शेप्स द डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड टूगेदर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कंटेम्परी इशूज इन इंडिया तो ये जो अलग अलग कॉइन्स है ये कॉइन्स देख के हम पता लगा सकते हैं कि इंडिया में करंट इशूज क्या चल रहे हैं कंटेम्परी इशूज क्या है देन एग्जाम्पल कॉइन टू कन्वे द मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल सो यू मस्ट हैव सीन द कॉइन से मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल एंड कॉइन्स कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर सो ये जो कॉइन दिख रहा है इसमें एग्रीकल्चर के बारे में या मेज के बारे में दिया हुआ है सो दिस इज दिस कॉइन इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर्स सो दिस आर द वेरियस वेज इन विच कॉइन्स कैन बी यूज टू स्टडी अबाउट हिस्ट्री तो पुराने कॉइन हम देखेंगे तो उसमें कुछ अलग तरीके का मटेरियल यूज होता है अलग तरीके के अलग तरीके की बातें प्रिंट होती है सो वाइल लुकिंग एट दैट कॉइन वी कैन स्टडी व्हाट आर द चेंजेस दैट आर मेड बाय इंडिया जैसे कॉइन्स चेंज होते हैं वैसे जैसे नोट्स चेंज होते हैं जैसे कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने फाइव हंड्रेड के नोट्स बैन कर दिया था बंद कर दिया था कैंसिल कर दिया उसके बाद नए नोट्स आए अगर ये पुराने नोट हमने हंड्रेड ईयर्स के बाद या फिफ्टी ईयर्स के बाद देखेंगे तो ये नोट्स हमें अगर किसी ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है तो so, ये नोट्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 100 इयर्स पहले या 50 इयर्स पहले इंडिया में कैसे नोट्स मिलते थे तो उस नोट्स पे जो अलग अलग फोटोग्राफ्स यूज होते हैं या ये चीज देख के हमें पता लग सकता है कि इंडिया में क्या हिस्ट्री कैसा था इंडिया का सो दिस आर आल्सो एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री नेक्स्ट इज म्यूजियम ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया है म्यूजियम दैट डिपेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्प्ले द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ स्टेट दे एनेबल अनेबल अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एग्जाम्पल शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई सो देर इज अ म्यूजियम कॉल्ड एज शिवाजी महाराज म्यूजियम इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स गेट वे ऑफ इंडिया अगर आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन से अगर आप गेट वे ऑफ इंडिया की तरफ जा रहे हो तो बीच में एक म्यूजियम आता है इट इज आफ्टर जहांगीर आर्ट गैलरी सो एक म्यूजियम है दैट इज छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय और म्यूजियम सो इन दैट म्यूजियम यू कैन स्टडी अबाउट वेरियस थिंग्स दैट आर कैप्ट इन दैट दैट म्यूजियम सो वी कैन स्टडी अबाउट वेरियस हिस्टोरिकल थिंग्स जैसे अलग अलग मटेरियल रखे हुए हैं म्यूजियम में अलग अलग बुक्स है सो देन देर इज वन मोर म्यूजियम है दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व बैंक म्यूजियम इन पुणे सिटी सो अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम सम प्राइवेट कलेक्टर्स ऑल्सो सेट अप देर ओन म्यूजियम्स दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन डिस्टिंगटिव सब्जेक्ट एग्जाम्पल कॉइन नोट लैम्प नट क्रैकर सो दिस आर वेरियस दैट आर वेरियस थिंग्स दैट आर प्रिजर्व लाइक कॉइन्स अलग अलग कॉइन प्रिजर्व करके रखा हुआ है किसी ने या अलग अलग नोट्स प्रिजर्व करके रखा हुआ है लैम्प प्रिजर्व करके रखा हुआ है लैम्प को हम कंदिल बोलते हैं मराठी में सो देन नट क्रैकर नट क्रैकर मतलब जो
अलग अलग डिजाइन में होते हैं अलग अलग उसमें डिजाइन किया हुआ होता है तो ये नट क्रैकर भी लोग कलेक्ट करके रखते सो दे आर हैविंग हॉबी टू कलेक्ट नट क्रैकर क्रिकेट इक्विपमेंट सो ओल्ड क्रिकेट इक्विपमेंट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे बैट्स यूज होते थे कैसे ग्लव्स यूज होते थे आज कैसे यूज हो रहे हैं सो वी कैन मेक अ डिफरेंशिएट फ्रॉम दैट सो देर आर पीपल हुआ कीपिंग क्रिकेट इक्विपमेंट ओल्ड बैट्स ओल्ड टी शर्ट्स ओल्ड 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 बैट्स ओल्ड ग्लव्स ओल्ड बॉल्स ओल्ड स्टम्स दे आर कीपिंग दैट इन्फॉर्मेशन सो वाइल सींग दैट वी कैन स्टडी अबाउट वॉट आर वॉट थिंग्स हैपन इन क्रिकेट बिफोर सेवेंटी फाइव ईयर बिफोर ट्वेंटी फाइव ईयर्स और बिफोर थर्टी ईयर्स सो टू थाउजेंड इलेवन इंडिया वन क्रिकेट वर्ल्ड कप तो इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो महेंद्र सिंह धोनी ने जो बैट यूज किया था या युवराज सिंह ने जो बैट यूज किया था महेंद्र सिंह धोनी ने क्या जो जर्सी पहना था ये सब चीज अगर हम एक म्यूजियम में रखेंगे तो ट्वेंटी ईयर्स के बाद या थर्टी ईयर्स के बाद जब हम वो म्यूजियम विजिट करेंगे देन वी कैन वी कैन स्टडी अबाउट वॉट आर दॉट वेर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ दैट इंडिया वॉज वेयरिंग इंडियन प्लेयर्स वेर यू वेयरिंग How was the bad that day? So ये हम चेक कर सकते हैं दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री नेक्स्ट इज ओवरऑल सोर्सेस ओवरऑल सोर्सेस मीन्स जो जो हम पोएम्स देखते हैं या पोवाड़े होते हैं शिवाजी महाराजांची हिस्ट्री अपन पोवाड़े मधुन शिकतो या पोवाड़े से जो हम हिस्ट्री हिस्ट्री के बारे में पता लगता है देन देर आर वेरियस अदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लाइक ऑडियो वीडियो म्यूजियल ऑडियो वीडियो मीडियम लाइक टेलीविजन लाइक रेडियो लाइक सॉन्ग्स पोएम्स दिस आर द वेरियस ओरल सोर्सेस द सोर्सेस इंक्लूड फोक टेल्स फोक सॉन्ग्स या फोक सॉन्ग्स मीन्स ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और प्रोवर्ब्स बलार्ड्स एंड ओवीज तुकार महाराज अपंग होते हैं या जो ओवीज होते हैं ये ओवीज में ओवीज पढ़ के भी हमें पता चल सकता है कि उस टाइम पे कैसे कैसे सिचुएशन था देन मराठी वर्सेज इन ओरल ट्रेडिशन दिस आर ओवीज अभंग देन एक्टिविस्ट वेर इंस्पायर्ड बाय पोवाड़ास ऑफ लोक लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे एंड शाहिर अमर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट सी इन टिल नाइनटीन सिक्सटी नाइनटीन सिक्सटी तक गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ पार्ट ये जो एक स्टेट था दैट वॉज कॉल्ड एज बॉम्बे स्टेट ये पूरे स्टेट को बॉम्बे स्टेट बोलते थे महाराष्ट्र का आधा पार्ट और गुजरात का आधा पार्ट नाइनटीन सिक्सटी के बाद महाराष्ट्र अलग स्टेट बन गया गुजरात अलग स्टेट बन गया लेकिन महाराष्ट्र को अलग स्टेट का अलग स्टेट बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट राजी नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रहा था ऑल्सो देर वॉज इश्यू ऑफ मुंबई सो मुंबई गुजरात को भी चाहिए था और महाराष्ट्र को भी चाहिए था सो देर वॉज अ मूवमेंट देर वॉज अर वॉज इट इज इट इज लाइक आंदोलन तो महाराष्ट्र के जो लोग थे या महाराष्ट्र के जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था दैट इज नोन एज संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट तो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में पूरे महाराष्ट्र को मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र मुंबई के साथ हमें महाराष्ट्र चाहिए सो so, ये आंदोलन किया था इंडिया महाराष्ट्र के लोगों ने मराठी लोगों ने सो ड्यूरिंग दैट ड्यूरिंग दैट आंदोलन ड्यूरिंग दैट मूवमेंट देर वेर लीडर्स देर वेर लीडर्स लाइक लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे और शाहिर अमर शेख तो ये शाहिर अमर शेख और अन्ना भाऊ साठे ये लोगों को एनकरेज करने के लिए अलग अलग तरीके से पोएम्स बना देते और सॉन्ग्स बना देते डेट आर कॉल्ड एस पोआडास तो ये पोवाड़ा से लोगों को इंस्पायर करते थे कि लोग फाइट करें अपने अपने बेनिफिट अपने बेटरमेंट के लिए फाइट करें महाराष्ट्र के लिए फाइट करें सो मेनी पीपल वेर इन्फ्लुएंस बाय देर पोवाड़ास देन देर वॉज अ पोएम रिटर्न बाय कुसुमाग्रज कुसुमाग्रज इज वेरी इंपॉर्टेंट पोएम इंपॉर्टेंट पोएंट ऑफ महाराष्ट्र सो ड्यूरिंग नाइनटीन वॉर नाइनटीन में जो इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था उस वॉर के टाइम कुसुमाग्रज उन्होंने एक पोएम लिखा था दैट नेम ऑफ द पोएम इज नेम ऑफ द पोएम इज अवहान सो इन दैट पोएम ही रोट अबाउट व्हाट आर द व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट आर फेस्ड बाय इंडियन सोल्जर्स व्हाट इज द करेंट सिचुएशन ऑफ इंडिया सो ये पोएम उन्होंने लिखा था सो ये पोएम देख ये पोएम अगर हम आज पढ़ रहे तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे कुसुमाग्रज उन्होंने क्या लिखा था उस पोएम पे उस टाइम का सिचुएशन कैसे था सो दिस आर द वेरियस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन दैट आर यूज टू स्टडी हिस्ट्री नेक्स्ट इज ऑडियो वीडियो ऑडियो विजुअल सोर्सेस टेलीविजन फिल्म इंटरनेट आर कॉल्ड एज ऑडियो विजुअल सोर्सेस ऑडियो मतलब जो सुनाई देता है हमें सो रेडियोज और सॉन्ग्स पोएम्स दिस आर ऑडियो एंड पोएम्स आर ऑल्सो रिटर्न बट इफ यू आर मेकिंग अ कैसेट ऑफ दैट पोएम सो दैट इज दैट बिकम्स अ ऑडियो और विजुअल मीडिया विजुअल मतलब जो हम देख सकते हैं जैसे टेलीविजन है इंटरनेट है दिस आर विजुअल मीडिया मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरन टेलीविजन चैनल्स हैव ऑल्सो कम अंडर द हेड सो देर आर वेरियस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल चैलेंज चैनल्स और फॉरन चैनल्स लाइक वी आर हैविंग मेनी फॉरन चैनल्स इन इंडिया हिस्ट्री चैनल डिस्कवरी चैनल एक्
uh, Discovery Channel and other National Geographic also. So they are also publishing various documentaries. They are also studying. They are also telling us about what are the different issues that are faced by the country. What was the history of India and what was the history of the world? So ये सब check ये सब देख के हमें पता चलेगा कि history कैसे था पहला. Then next important organization of India is Film and Television Institute of India. So India में जब भी film the first film of India was shot by Dada Sir Phalke. So Dada Sir Phalke उन्होंने first film shot किया था. First film बनाया था India में. उसके बाद बहुत सारे लोगों ने फिल्म बनाना स्टार्ट किया सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो लोग फिल्म बनाना चाहते हैं जो स्टडी करना चाहते हैं कि फिल्म मेकिंग में स्क्रिप्ट कैसे लिखना है एक्टिंग कैसे करना है या फिर सिनेमाटोग्राफी कैसे करना है कैमरा कैसे यूज करना है ये सब चीज के लिए स्टडी कर लोगों को सिखाना पड़ेगा सो देर वॉज अर्गन देर वॉज अंस्टीट्यूट डेट वॉर एस्टेब्लिश बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पुणे द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफ The government of India started Film and Television Institute of India at Pune in 1960 with the purpose to providing public education, public or public को सिखाना भी बच्चों को सिखाना है फिल्म मेकिंग कैसे करते हैं और उसके बाद फिल्म बना के लोगों को एजुकेट करना जैसे डॉक्यूमेंट्रीज होते हैं या अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट्स अगर हम लोगों को बताएंगे तो लोग जागरूक हो जाएंगे या लोग अवेयर हो जाएंगे एंड इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडियन न्यूज रिव्यू हैज प्रोड्यूस वेरियस न्यूज रील्स ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन पॉलिटिक्स तो इन पॉलिटिक्स में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे इंडिया के ऊपर तो उसमें अलग अलग न्यूज रील्स अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हुए हैं देन सोशल इशूज आर्ट स्पोर्ट्स एंड कल्चर दिस डिपार्टमेंट हैज ऑल्सो प्रोड्यूस वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स सपोज इफ यू वॉन्ट टू स्टडी अबाउट महात्मा गांधी देन इफ यू आर मेकिंग अ मूवी ऑन महात्मा गांधी और इफ यू आर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन महात्मा गांधी देन इट बिकम्स वेरी ईजी टू स्टडी अबाउट महात्मा गांधी और इफ यू वॉन्ट टू स्टडी अबाउट सुभाष चंद्र बोस अगर सुभाष चंद्र बोस उनके बारे में हमें पढ़ना है तो हम अगर अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो ये बहुत सारे बुक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे देर आर मेनी पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स तो इफ यू आर मेकिंग अ मूवी और इफ यू आर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन सुभाष चंद्र बोस देन मेनी पीपल हु आर नॉट अवेयर अबाउट सुभाष चंद्र बोस विल स्टडी अबाउट सुभाष चंद्र बोस और इफ यू आर मेकिंग गुड डॉक्यूमेंट्री देन मेनी पीपल विल वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री This department has also produced various documentaries on prominent social leaders, on people who have made major contributions for the country and about important locations in India. So, important locations in India. If you want to show the world regarding uh, about Maharashtra, अगर Maharashtra के बारे में हमें दुनिया को बताना है, तो Maharashtra का अगर जो important places हैं, important tourist places हैं या important places हैं, उनके बारे में अगर हमने अगर एक डॉक्यूमेंट्री बना दिया या एक फिल्म बना दिया देन मेनी पीपल विल कम टू नो अबाउट महाराष्ट्र अब यू मस्ट बी सीइंग वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे एक एडवर्टाइज आता है मध्य प्रदेश का एमपी में दिल हुआ बच्चे सा या राजस्थान का जो ऐड आता है या गुजरात का पहले ऐड आता था कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में अमिताभ बच्चन उसमें काम करते थे सो वाइल लुकिंग एट दैट डॉक्यूमेंट्रीज वी कैन स्टडी वॉट इज द हिस्ट्री ऑफ दैट और वॉट इज द कल्चर ऑफ दैट स्टेट और ये देख के हम वहाँ वहाँ विजिट करने चले जाते हैं सो वाइल लुकिंग एट दैट डॉक्यूमेंट्रीज पीपल कैम कम टू नो अबाउट द हिस्ट्री और कम टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ दैट रीजन द न्यूज रिलीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर यूजफुल टू स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया सो ये जो न्यूज रील्स है या डॉक्यूमेंट्रीज है ये डॉक्यूमेंट्रीज देख के हम इंडिया के बारे में पता पता लगा सकते हैं इंडिया के हिस्ट्री के बारे में सीख सकते हैं दिस इज द लोगो ऑफ एफ टी आई नेक्स्ट See till now we have studied about oral sources, we have studied about written sources, or we have studied about material sources. See now after nineteen nine after two thousand, or after two thousand, the the media has changed. Now we are using mobile phones. Now we are using social media. So on YouTube or by using various websites, we can start. We can we can get information regarding any issues in the world. World में कुछ भी issue हो रहा है हम अगर हमारे mobile में भी देख सकते हैं. so now the because of technology because of modern technology the information is getting uh, information is getting closer by uh, closer and closer now we can get information from any part of the world it is easy to get information so till now we have seen important sources of history uh, writing the history of modern india the times of 21st century are changing so rapidly the even this sources will prove to be inadequate so now we are seeing that we need more and more information so ye information देने के जो भी सोर्सेस है ये इन एडवोकेट पढ़ रहे हैं इन एडवोकेट हो रहे हैं कम पढ़ रहे हैं हमें न्यू सोर्स आर कमिंग नाउ फॉर एग्जांपल 
ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंडलाइन टेलीफोन टू सेल फोन सो फर्स्ट वी वेर यूजिंग लैंडलाइन टेलीफोन जो लैंडलाइन टेलीफोन यूज करते थे हम उसके बाद हमने मोबाइल फोन में चेंज हो गए मोबाइल फोन यूज करना स्टार्ट कर दिया सेल फोन और मोबाइल फोन गैजेट कॉल्ड एस पेजर सो देर वॉज अ गैजेट बिटवीन लैंडलाइन लैंडलाइन में हमें फोन आता है कि ये जो वायर से कनेक्टेड होता है लैंडलाइन मीन्स वायर से कनेक्ट होता है लैंड के नीचे से जो वायर जाता है तो ये वायर से दो दो फोन कनेक्टेड है अगर वायर बीच में ब्रेक हो गया देन कनेक्शन नहीं होगा सो so, वायर से कनेक्शन हो रहा था पहला नाउ वी आर यूजिंग मोबाइल फोन तो मोबाइल फोन सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं उसके पहले जब से जब ही लैंडलाइन से मोबाइल फोन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था सो देर वॉज ए डिवाइस देर पीपल वेर यूजिंग द डिवाइस नेम इज पेजर पेजर में सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस आते थे तो पेजर ज्यादा हिट नहीं हुआ ज्यादा फेमस नहीं हुआ क्योंकि शॉर्ट टाइम था उसका शॉर्ट लाइफ था उसके बाद सीधा ज्यादा लोग मोबाइल फोन यूज करना स्टार्ट कर दिया सो देर वॉज अ गैजेट कॉल्ड एस पेजर केम अप फॉर कॉन्टेक्टिंग पीपल और कॉन्टेक्टिंग पीपल बट इट डाइड आउट क्विकली एज इट एज एज इट एज हार्ड कम अप द एज इट एज कम अप द यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज यूज फॉर स्टडिंग हिस्ट्री बट द ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी वेरीफाइड सी इफ यू आर सर्चिंग एनी थिंग ऑन गूगल देन यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल बट वी कैनॉट वी कैनॉट से दैट दैट इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और दैट इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग सो वी नीड टू रीचेक रीचेक द इन्फॉर्मेशन तो ये हमें बुक्स में या अलग अलग तरीके से री वेरीफाई करना पड़ता है वेरीफाई करना पड़ता है सो वी कैनॉट टेल दैट हंड्रेड परसेंट दैट इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट सो इंटरनेट पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो ये फेक भी होता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन होता है गलत इन्फॉर्मेशन होता है सो ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें देखना है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है क्या या गलत है सो ये हमें देखने के लिए अलग अलग उसको री रीचेक करना पड़ेगा या वेरीफाई करना पड़ेगा इफ यू आर वेरीफाइंग एंड इफ यू नो दैट इन दिस इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट देन यू कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन नाउ इट हेज बिकम कंपेरेटिवली इजी टू स्टडी हिस्ट्री विद ऑल दिस सोर्सेज As the source are from the contemporary period, they are easily available. Since subject like history touches all the aspects of our life, so by history we are we can come to know about all the aspects of human life, human के बारे में या man के बारे में सभी सभी चीजों के बारे में हम पता लगा सकते हैं history पढ़ के. Efforts for preservation of such sources are made at different level. We should also contribute to the effort. See the archives, जो भी पुराने documents थे. अगर ये documents कभी जल गए या खराब हो गए, फट गए. तो ये आर्काइव हमें वापस कभी नहीं मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन वापस कभी नहीं मिलेगा देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कन्वर्टिंग दैट डॉक्यूमेंट्स इनटू पीडीएफ फॉर्म और दे आर स्टोरिंग दैट डॉक्यूमेंट्स इन कंप्यूटर्स दे आर स्कैनिंग दैट डॉक्यूमेंट्स एंड दे आर स्टोरिंग इट एज ए इमेज और पी डी एफ फॉर्म सी दी आर लर्निंग ऑन ऑन पी डी एफ फाइल दिस इज अ पी डी एफ फाइल दैट इज रिलीज बाय बाल भारती बाल भारती ने या जो हमारे टेक्सट बुक बनाते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये पी डी एफ फाइल हमें दिया हुआ है तो so, ये पहले अगर हम देखेंगे टेन इयर्स पहले या फाइव इयर्स पहले हमें से बुक्स यूज करना पड़ता था जो पेपर से बनाए हुए नाउ वी आर हैविंग डिजिटल बुक्स तो डिजिटल बुक्स ये चेंज हो गया आज ये बुक हम कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हैं कहीं भी रीड कर सकते हैं सो एज द टेक्नोलॉजी इज गेटिंग एडवांस जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जाएगा हमें नया सोर्स भी मिलेगा और ये हिस्ट्री पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा सो so, अगर हम बुक्स देख रहे हैं तो हमें हमेशा बुक कैरी करना पड़ेगा सो इफ यू आर Uh, if you are seeing videos or if you are if you are reading books on mobile phones or tablets or computers so pdf mobile books hai ya word form mein books hai jo ye jab agar hum pad rahe to hame easily ye documents carry kar sakte hai ek book pure pure bag mein carry kar sakte hai to ab jitna bada book carry karte hai agar humne bahut sare book carry kar diye to bahut sara hame burden ho jayega but in our mobile phone we can carry hundreds and thousands of books so we can get re- information regarding various issues by looking at our mobile phone only so it is us it is important that we should preserve that information future ke liye hame ye information preserve karna padega so same goes with the forts shivaji maharaj unke jo forts hai these are the important monuments of india ye important monuments hai india ke ye hamare hame shivaji maharaj unke history ke bare mein batate so if you are preserving that forts then only future generation will learn about the history of shivaji maharaj so it is important to preserve the source of history hope you have understood this chapter if you have understood please share the video with your friends and please subscribe to the channel